हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर फाइव गोइंग इनटू स्पेस चैप्टर नेम इज गोइंग इनटू स्पेस नंबर फाइव एंड आई होप दैट यू ऑल हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन दैट ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर्स इज स्टार्टेड विथ वेरी गुड एक्सरसाइज दिस चैप्टर इज ऑल्सो स्टार्टेड विथ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड द एक्सरसाइज नेम इज हाउ वुड यू गो फ्रॉम how would you go from so the first question is your house to your neighbor house so student just tell me if you want to go to your neighbor house how you are, how will you go <coughs> yes the answer is walking hai na hum hamare neighbor ke ghar kaise jate hain beta walk karte hue hum neighbor ko neighbor bolte hain isliye kyunki wo hamare side mein hai pados mein hai na bilkul paas hai your house to your school either you can take your school bus your school car or you can take bicycle also okay your city to near by city apni city se agar near by city jana hai to hum log kaise ja sakte hain beta either we can take bus and i prefer to take train okay because train is more spacious next if you want to go फॉर ऑफ टू योर कंट्री अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो हम किस को लेंगे बेटा एयर ट्रांसपोर्ट को लेंगे है ना एरोप्लेन ले लेंगे ठीक है द अर्थ से अगर हमको मून पे जाना है तो हम लेंगे क्या स्पेस क्राफ्ट क्या लेंगे बेटा स्पेस क्राफ्ट क्लियर हुई बात हाउस टू नेबर हाउस वॉकिंग हाउस टू योर स्कूल बस और कार योर सिटी टू नियर बाई सिटी ट्रेन और बस योर कंट्री टू फॉर आफ कंट्री एयर एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट द अर्थ टू द मून स्पेस क्राफ्ट ओके सो वॉट इज स्पेस ओके सो द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर जो अर्थ है उसको सराउंड किया हुआ है किसने एयर ने सपोज करो ये अर्थ है तो एक एयर की लेयर इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगेशियस लेयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर ओके तो हमारी अर्थ से बहुत दूर जाने तक तो आपको क्या मिलेगा एटमोसफियर और इस एटमोसफियर में आपको क्या मिलेगी हमेशा एयर क्या मिलेगी यहाँ पर आपको एयर ठीक है एटमोसफियर की बहुत सारी लेयर होती हैं जो आप आपके फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे एंड देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ईच लेयर ऐसे होती हैं लेयर एक लेयर फिर सेकेंड लेयर फिर थर्ड लेयर ऐसे बहुत सारी लेयर होती पर अगर आप यहाँ से एक प्लेन लें और इस स्पेस इस एटमोसफेयर को क्रॉस करके जब कहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपका एटमोसफेयर ख़त्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इस एरिया को स्पेस क्लियर होगी बात जब तक आप एटमोसफेयर में हैं तब तक आप स्पेस में नहीं हैं जब आप आपके एटमोसफेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं तो आप कहाँ पर हैं स्पेस में हैं ठीक है आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर ओके द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर बी ऑन दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस ओके इस लेयर को क्रॉस कर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा स्पेस इफ यू जैसे हम लोग कई बार पत्थर उछालते हैं ऊपर तो वो नीचे गिर जाता है ना किसी भी चीज़ को आप पेन पेंसिल को ऊपर की तरफ उछालोगे तो वो कहाँ गिर जाएगी नीचे की तरफ क्यों गिर जाती है बेटा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोल ऑफ द अर्थ अर्थ के अपनी मैग्नेटिक पावर को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटी किसी भी चीज को ऊपर से फेंकने पे जब वो नीचे ही गिरती है क्यों क्योंकि अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है ना दिस पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी क्लियर हुई बात ये जो पुल करना खींचने की जो अट्रैक्शन uh, की जो पावर है अर्थ के पास उसका क्या नाम है बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओके This is why it is not easy to get out of Earth's pull and escape into space. Okay, क्योंकि किसी भी चीज़ को अर्थ जब अपनी तरफ खींचती है तो क्या आसान होगा हमारे लिए कि हम इस ग्रेविटी को एस्केप करके और स्पेस में चले जाएँ बहुत मुश्किल बात है तो इसीलिए हमको क्या चाहिए रहता है कि स्पेशल व्हीकल जो ईजीली जिसके अंदर इतनी पावर हो जो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ हमें कहाँ पहुँचा दे स्पेस में पहुँचा दे और उसका नाम होता है स्पेस क्राफ्ट क्या होता है स्पेस क्राफ्ट और इस स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुँचाने में कौन हेल्प करता है स्पेस रॉकेट क्लियर होगी बात 
अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर की तरफ जाने के लिए हमें एक स्पेशल एयरक्राफ्ट चाहिए उस स्पेस क्राफ्ट को पहुंचाने के लिए कौन चाहिए स्पेस रॉकेट तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे स्पेस में पहुंच जाएंगे है ना और ये सब क्यों एक ऐसा स्पेशल स्पेस क्राफ्ट क्यों चाहिए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ किसी भी चीज़ का ऊपर से गिर के ज़मीन पर आ जाना क्या कहलाता है क्यों होता है ऐसा अर्थ की ग्रेविटी के कारण ठीक है मैन ऑन द मून ओके सो मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड अपोलो इलेवन फर्स्ट टाइम जब मैन मून के ऊपर गया तो उसके स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था बेटा अपोलो इलेवन किस ईयर में गया नाइनटीन सिक्सटी नाइन तो यू नीड टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स द ईयर इन विच ही हैज़ लैंडेड ऑन द मून एंड द स्पेस क्राफ्ट नेम दैट इज अपोलो इलेवन ओके सो ही टेकन द स्पे दे हैव टेकन द स्पेस क्राफ्ट नेम्ड अपोलो इलेवन एंड द ईयर इन विच दे हैव ट्रेवल्ड इज नाइनटीन सिक्सटी नाइन ओके टू रिमेंबर द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून इज हु लैंडेड ऑन द मून फर्स्ट so i hope that you all have written in comment section so the first person who stepped on the moon is neil armstrong neil armstrong okay the first word he said on landing the moon were unhone jo apne first word kahe jab wo moon ke upar land kar gaye the first word they that is small one is small step for man but a giant leap for mankind ye choti si jo step hai man ki ye human kind ke liye man kind ke liye ek bahut badi chhalang hai theek hai yahan se hamare aur development ke raste khul jate hain hum aur economically progress karenge technologically apne aap ko develop kar payenge so that is why he said that's one small step for man but a giant leap leap matlab chhalang bahut badi chhalang hogi kiske liye मैन काइंड के लिए ह्यूमन बींग के लिए यस सो नील अमस्टॉक के साथ कौन कौन और थे एडविन एलरिन एंड माइकल कॉलन टू अदर पर्सन हु हैज गॉन टू मैन विथ नील अमस्टॉक इज एडविन एलरिन माइकल कॉलिन ओके ये दो एस्ट्रोनट थे अब एस्ट्रोनट कौन है बेटा यू डू राइट इन गवर्नमेंट सेक्शन हु इज एस्ट्रोनट ओके हु ट्रेवल विथ नील अमस्टॉक do remember edwin edrin and michael collin okay ab life on the moon kaisi hoti hogi moon ke upar life dekho jo earth ki jo gravitational power hai aise koi gravitational power moon ke upar nahi hoti moon mein to aap chal bhi nahi payenge theek hai moon mein to aap udte rahenge kyunki moon ki gravity hi nahi hoti hai na we read about the moon in a story humne stories mein moon ke liye suna hai poems mein suna hai chinna mama dur ke पुए पकाए है ना वो इस पोएम सुनी होगी आप लोगों ने अब हम मून के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं ठीक है मून के मून के पास अपनी कोई एयर नहीं है कोई वाटर भी नहीं है देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून ओके तो मून पे अब जाएंगे तो अपनी एयर और वाटर लेकर जाएंगे कोई प्लांट नहीं है अब प्लांट नहीं है तभी तो एयर नहीं है ना और प्लांट क्यों नहीं है क्योंकि वाटर नहीं है और एनिमल्स और पीपल ऑब्वियस सी बात है जब एयर ही नहीं होगी प्लांट नहीं है तो एयर नहीं है प्लांट क्यों नहीं है क्योंकि वाटर नहीं है अब प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल और पीपल भी नहीं होंगे दे आर ह्यूज पोथोल्स कॉल्ड क्रेटर्स बड़े बड़े गड्ढे हैं मून के मून का जो सरफेस है उस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं ठीक है द क्रेटर और द सरफेस ऑफ द मून आर मच बिगर दैन द पोथोल ऑन अवर रोड हमारी रोड के ऊपर जो गड्ढे होते हैं उससे भी कई बड़े बड़े क्रेटर्स बड़े बड़े गड्ढे मून के ऊपर हैं सिंस द ग्रेविटेशनल पूल ऑफ मून इज लेस दैन दैट ऑफ द अर्थ मैंने क्या बोला आपको शुरुआत में कि मून में ग्रेविटी नहीं है ग्रेविटी है पर अर्थ की वन सिक्स है जितनी ग्रेविटी अर्थ पे होगी अर्थ की जो भी ग्रेविटी होगी उसका सिक्स पार्ट कर लो सिर्फ इतनी ही ग्रेविटी है तभी तो हम वहाँ पर चल नहीं पाते वहाँ पर हम लोग क्या करते रहते हैं उड़ते रहते हैं ठीक है द ग्रेविटेशनल पूल ऑफ द मून इज लेस दैन दैट ऑफ द अर्थ और जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे बहुत कम ग्रेविटी है मून की अपनी ओके यू विल वे मच लेस दैन ऑन द मून तो हमारा जो वेट अर्थ पे होगा उससे कहीं कम वेट हमारा कहाँ पर होगा मून पे होगा योर वेट ऑन द मून हमारा वेट कितना हो जाएगा मून 
अर्थ पे जितना वेट हमारा होगा उसका कितना हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स तो सपोज करो आपका थर्टी के जी वेट है कितना वेट है बेटा थर्टी के जी सिक्स फाइव जो थर्टी तो जब आप मून पे पहुँचेंगे तो आपका वेट कितना ही रह जाएगा सेल फाइव के जी तो अगर आप हेल्दी हैं तो वो आप ये ना बोले आप हेल्दी हैं बस ये बोलें कि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा अगर मैं मून पर जाऊँगी ना तो मेरा वेट फट से वन सिक्स हो जाएगा नहीं सो डू रिमेंबर जो भी आपका वेट होगा उसका वन सिक्स हो जाएगा कहाँ पर मून पे क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत कम है ठीक है अब स्पेस ट्रेवल की बात करते हैं हम लोग सो वी ऑल नो दैट एस्ट्रोनट्स गो इन टू स्पेस एस्ट्रोनट कहाँ जाते हैं स्पेस में जाते हैं और किस व्हीकल का यूज़ करते हैं स्पेस क्राफ्ट का दे वी आर स्पेशल शूट सूट उनका जो सूट होता है अभी आप लोगों ने देखा ना वो कैसा होता है बहुत स्पेशल होता है अपनी बुक में देखिएगा बहुत अच्छा उन लोगों ने कहा फोटो है वहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा उनका सूट कंटेन आ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उस सूट में क्या होती है बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है दी सूट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्राम हार्मफुल रेज और ये जो सूट होता है इसको ऐसे बनाया जाता है कि जितनी भी हार्मफुल रेज होंगी उससे भी उनको बचाया जा सके इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और स्पेस क्राफ्ट मतलब जो उनका एरोप्लेन एरोप्लेन से थोड़ा सा अलग होता है स्पेस क्राफ्ट वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ के ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वेन नीडेड एस्ट्रोनट इवन हैव टू रिपेयर द स्पेस क्राफ्ट अगर उनका स्पेस क्राफ्ट खराब हो जाता है तो उनको वहीं पर बैठ के उसको ठीक भी करना होता है ठीक है तो राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे बेटा बहुत सारी जगह आपको पता चलेगा कि राकेश शर्मा मून पर गए थे पर राकेश शर्मा कभी भी मून पर नहीं गए थे राकेश शर्मा सिर्फ एटमोसफेयर को क्रॉस करते हुए जो अर्थ का एटमोसफेयर है इसको क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँच गए थे स्पेस में पर वो मून पर नहीं गए थे डू रिमेंबर को राकेश शर्मा ओके लेट अस रीड अबाउट टू स्पेस वुमेन इंडिया इज प्राउड ऑफ ओके ओके वॉट इज रिटर्न ईयर बेटा कल्पना चावला एंड शी इज कल्पना चावला ओके कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन थी जो कहाँ पर गई थी स्पेस में गई थी इंडियन ओरिजिन की है बेटा ये इंडियन नहीं है ये इंडियन नहीं है ये इंडियन ओरिजिन की है ठीक है वेन टू स्पेस इन टू स्पेस शटल कोलम्बिया इन कब गई थी बेटा ये नाइनटीन नाइन्टी सेवन में कहाँ पर गई स्पेस में गई स्पेस शटल में बैठ के गई थी कोलम्बिया शी वेंट इन टू स्पेस अगेन इन जनवरी टू थाउजेंड थ्री और एक बार नाइनटीन नाइन्टी सेवन में गई और दूसरी बार गई टू थाउजेंड थ्री में हाउ एवर शी डाइड पर इनकी डेथ हो गई थी कब हुई थी बेटा इनकी डेथ फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड थ्री में वैन हाउ ए स्पेस शटल क्रैस्ड ऑन रिटर्न जर्नी ये पहुँची नाइनटीन नाइन्टी सेवन में बराबर वापस आ गई फिर टू थाउजेंड एंड थ्री में फिर जब वापस से गई तब जब वापस आ रही थी ये तो इनका जो स्पेस शटल था वो क्रैश कर गया किसी वजह से वो खराब हो गया क्रैश कर गया और रिटर्न जर्नी में इनकी डेथ हो गई किसकी बेटा कल्पना चावला भी पर हमको इन पर बहुत प्राउड है ये इंडियन ओरिजन की फर्स्ट वूमेन थी जो कहाँ पर गई थी स्पेस पे स्पेस डू रिमेंबर स्पेस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मून स्पेस सेकेंड इज सुनीता विलियम्स सुनीता विलियम्स सुनीता विलियम इज़ द सेकेंड वुमेन सुनीता विलियम इज द सेकेंड वुमेन शी इज़ सुनीता विलियम डू रिमेंबर शी इज सुनीता विलियम ओके शी इज़ द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजन इनका भी ये इंडियन नहीं थी बेटा पर इनका ओरिजन इंडिया से था ये स्पेस में गई During her first space flight, she stayed in space for वन नाइन्टी फाइव डेज डू रिमेंबर ये सिर्फ जाके फटाफट वापस नहीं आई थी ये वहाँ पर कितने टाइम की रुकी रुकी थी वन नाइन्टी फाइव डेज के लिए ये वहाँ पर रुकी थी ओके आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू इफ़ यू हैव एनी डाउट डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वर्ड्स टू नो स्पेस क्राफ्ट वॉट इज स्पेस क्राफ्ट वेहीकल डिज़ाइन फॉर ट्रेवल इन स्पेस स्पेस में ट्रेवल करने के लिए एटमोसफेयर की लेयर को क्रॉस करके स्पेस में जाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट अब हुई एस्ट्रोनट मैंने आपसे पहले पूछा था ना 
who is a student i hope that you have written in comment section a person who travel and walk in a spacecraft spacecraft vehicle hota hai jo aapko space mein le jayega leke jayega aur spacecraft mein travel karne wale walk karne wale logon ko person ko hum kya bolte hain astronaut to the person who travel and walk in a spacecraft is called astronaut okay i hope all are very clear to you all if not do write in comment section